Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will talk about the 8th standard term 1, Exercise 1.3, la, Challenging Problems, uh, Question number 6, we will talk about the same thing. Now, we will talk about the same thing. Find the difference between the greatest and the smallest of the following rational numbers. Then, we will talk about the four numbers. What do we do? Find out the greatest number and smallest number. The difference is difference subtraction. Now, if we know the greatest and the smallest number, we will have the denominator in the same way. Now, we will have the LCM. Now, we will have the four numbers. We will have the denominator in the four numbers. Now, we will have the denominator in the same way. Now, we will have the denominator in the same way. 12, 9, 36, 6. साइन ला निंगे वाइन ऐसे ला एड़का कुड़ा द वेरो नंबर मटना एड़को नो आ इपना आवंदे फर्स्ट थ्री टेबल एड़ते करा आ फोर थ्री जा ट्वेल इंगे थ्री थ्री जा नाइन वरो इंगे वन थ्री जा थ्री टू थ्री जा सिक्स कर क्यों इंगे आवंदे आ टू थ्री जा सिक्स वरो नेक्स्ट ना आवंदे थ्री टेबल एड़ते करा फोर आवंदे थ्री टेबल वारा आदे अर्थात थ्री आवंदे वन थ्री जा थ्री कर क्यों इधर आवंदे फोर थ्री जा ट्वेल इंगे टू आवंदे थ्री टेबल वारा आदे अर्थात टू टेबल इड़ते जमना टू टू जा फोर इंगे टू टू जा फोर इंगे वन टू जा टू कर दियो नेक्स्ट नम्बर टू टेबल इड़ को मोडे वन ये लामी वन आये ना माइनस सेवन बाई ट्वेल्थ ना मेड तेल दिखला फर्स्ट नंबर इप्पो डिनोमिनेटर लव अंदे ट्वेल्थ लिर्क अप ट्वेल्थ कोड ऐडा मल्टीप्लाई पना थ्री कड़े सॉरी थर्टी सिक्स कड़े क्यों पाता थ्री मल्टीप्लाई पना था थर्टी सिक्स कड़े क्यों सो न्यू मेड तेल निगादे नंबर मल्टीप्लाई पनी करेंगे अप पारेंगे म 9 4 जा 36 करेगी माँ, तो ना मिंगे 4 मल्टीप्लाई पन्द्रो, इंगियो आधे ही 4 ही मल्टीप्लाई पन्द्रो। 2 4 जा, अब 2 4 जा उंगल की ए जो उन्दरो, डिनोमिनेटर लव अंदे इंगे माइनस साइन उंगल के बारे नो, आना ये पी में माइनस साइन वाले डिनोमिनेटर लव इरिंदा आलो, आधा वंदे ना मन्यूमरेटर को वंदे मूव पन्नो, अब � माइनस साइन वन्दे या पेमी वन्दे डिनोमिनेटर लेने दे कुड़ा दे आप लोग आंगो कुड़तर नागन नालो निंगा दे न्यूमिनेटर को मूव पन्नी रनो ओके इप्पर नेक्स्ट नंबर पारणगा माइनस लेवन बाई थर्टी सिक्स इंगा लड़ी डिनोमिनेटर ला थर्टी सिक्स था ये रुक सो इधर ना आप लोग ये लड़ी ला माइनस लेवन बाई थर्टी स सिक्स कोड़े इंदर नंबर मल्टीप्लाई पन्ना नमक थर्टी सिक्स वरुण ना सिक्स ता मल्टीप्लाई पन्नो अपन न्यूमरेटर नमक सिक्स मल्टीप्लाई पन्ना मोड़े इप्पस साइन अपाक मोड़े पारेंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेंडली में माइनस साइन इरने दुना नमक आंसर को बंदे प्लस साइन कर चुरो ओके क्लियर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेंडली में माइनस इन इरको मोड़े आंसर का प्लस इन बंदरो पर नंबर्स मल्टीप्लाई पन्ना मोड़े फाइव सिक्स जा फाइव सिक्स जा थर्टी सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स करेंगे यू इप्पन हम फोर नंबर्स में बंदे आ डिनोमिनेटर बंदे थर्टी सिक्स बार हमारे नम्बर चेंज पानी डो इप्पो बंदे इधर ला बंदे ये द ग्रेटेस्ट ये द स्मॉलेस्ट नम्बर कंड पुरी चिकला इप्प पारंगे ले ये द ग्रेटेस्ट नंबर इन द मून नंबर में माइनस साइन वच्चे रुके द ओरे ओर नंबर द प्लस साइन लवर दे सो � माइनस साइन विरुक्त मोड़े माइनस साइन लवंदे ये द पेरी नंबरों अद्दा स्मॉलेस्ट नंबर आप इंगे पारणे इंगे एच रुके इंगे लवन रुके इंगे ट्वेंटी वन रुके इंदु मून नंबर ले ये द ग्रेटेस्ट नंबर है ना ट्वेंटी वन दा वंदे ग्रेटर नंबर आदि ला माइनस साइन रुका आप इरुके ले ये द स्मॉलेस्ट नंबर इन थ्री नंबर्स को वंदे माइनस ही नहीं रुकूं मोड़े इन थ्री नंबर लव वंदे ये द वंदे पेरिया नंबरो आदिदा वंदे स्मॉलेस्ट नंबर ओके अपन माइनस ट्वेंटी वन अपडिंग ये रहता वंदे इन द मून नंबर ली में वंदे स्मॉलेस्ट नंबर सो नमिंग ये लेती क्ला स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन बाय 36 so difference equal to difference ना हम usually ना पन्नो पेरी नंबर ये लेदी आदले इंदा ना हम small number सापराक पन्नो आप इधर एंड ले greater number इधर दा आप इधर first ये लेदी इटे minus इंदा number ये लेदा पोरो इप्पन इंगे ये लेदा पोरो number वंदे 
மைனஸ் சைனோட இருக்கும் போது கண்டிப்பா நீங்க பிராக்கெட்ல தான் எழுதணும் கிளியா இந்த டூ நம்பருக்கும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டிஃபரன்ஸ்னா வந்து மைனஸ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எழுதிட்டோம் அடுத்து மைனஸ் சைன் போட்டு அடுத்த நம்பர் எழுதும் போது அது மைனஸ் சைன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க பிராக்கெட்ல தான் எழுதணும் அந்த நம்பரை ஓகே இப்ப பாருங்க தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ சைன்ஸ் வந்து நியரர் இருக்கும் போது இந்த டூ சைன் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது மைனஸ் இன்ச்சு மைனஸ் பிளஸ் ஆகிடும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம நியூ டினாமினேட்டர் சேமா இருக்கு இல்லையா அப்போ காமனாக நம்ம தேர்ட்டி சிக்ஸ் எழுதிட்டு இந்த நியூமினேட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிளியா இப்போ இந்த டூ நம்பருமே வந்து த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் ஆகும் ஸோ நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஒன் த்ரீ ஜா த்ரீ டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் இங்கே வந்து ஒன் த்ரீ ஜா த்ரீ ஃபைவ்ல த்ரீ மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஆகிடும் இந்த நம்பர் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் ஆயிடுச்சு அப்போ செவன் த்ரீ ஜா டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்துட்டு செவன்டீன் பை டுவெல் கிளியா நெக்ஸ்ட் நம்ம செவன் சம் பார்க்கலாம் இஃப் பி ப்ளஸ் டூ கியூ ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் அண்ட் பி கியூ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைன் டூ பை பி ப்ளஸ் ஒன் பை கியூ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எடுத்து எழுதிக்கலாம் டூ பை பி ப்ளஸ் ஒன் பை கியூ இப்போ இங்கே பாருங்கள் டினாமினேச்சரில் இங்கே பி இருக்கு இங்கே வந்து கியூ இருக்கு அப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா டினாமினேச்சர் அப்போ இது வந்து நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது டினாமினேட்டர் வந்து சேமா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால இதை ஆட் பண்ண முடியும் அப்ப எப்படி சேமா மாத்தணும்னா எல்சியம் எடுக்கணும் இங்க டினாமினேட்டர் வந்து பி இருக்கு இங்க டினாமினேட்டர் கியூ இருக்கு அப்ப இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு எல்சியம் அப்ப எல்சியம் என்ன அப்படின்னா பி இன்டு கியூ அதாவது பி கியூ அதான் எல்சியம் சோ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இங்க வந்து கியூவால மல்டிப்ளை பண்றீங்க அப்ப நியூமரேட்டர் வந்து கியூ மல்டிப்ளை ஆயிடும் இங்க வந்து பி கியூல வந்து இங்க கியூ இருக்கு P இல்ல இல்லையா சோ நம்ம வந்து இங்க பி ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் கிளியா எல்சியம் வந்து பி இன்டு கியூ பி கியூ சோ பி கியூ வரணும்னா இங்க பி ஆல்ரெடி இருக்கு கியூ இல்ல சோ கியூ ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் இங்க கியூ ஆல்ரெடி இருக்கு பி இல்ல சோ பி ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் இப்போ நமக்கு டினாமினேட்டர்ல பி கியூ காமனா கிடைச்சிருச்சு இப்போ நம்ம நியூமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா டூ இன்டு கியூ வந்து டூ கியூ ஆயிடும் இங்க பிளஸ் இருக்கா சோ பிளஸ் சைன் போட்டீங்கன்னா ஒன் இன்ச்சு பி வந்து ஒன் பி ஆயிடும் இது நம்ம ஆக்சுவலா பீனே எழுதிக்கலாம் ஏன்னா நீங்க வெறும் பீன்னு எழுதினாலுமே இங்க முன்னாடி வந்து ஒன் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ஓகே இப்ப பாருங்க டூ கியூ பிளஸ் பி தான் நீங்க கொடுத்துருக்காங்க பி பிளஸ் டூ கியூனாலும் டூ கியூ பிளஸ் பீனாலும் ரெண்டு ஒன்னு தான் சோ நம்ம இதுக்கு பதில நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எயிட்டீன் இந்த கொடுத்துருக்க வேல்யூ பி பிளஸ் டூ கியூ வந்து இங்க எயிட்டீன் கொடுத்துருக்காங்க சோ நம்ம எயிட்டீன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் கிளியா அதே மாதிரி பி கியூட வேல்யூ என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்ட்டின் கொடுத்துட்டாங்க சோ நம்ம இங்க வந்து ஃபார்ட்டின் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த டூ நம்பருமே வந்து டூ டேபிள் கேன்சல் ஆகும் இங்க நைன் டூ சார் எயிட்டீன் கிடைக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி இன்டு டூ வந்து ஃபார்ட்டி ஆயிடும் சோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து நைன் பை டுவெண்ட்டி கிளியா நெக்ஸ்ட் நம்ம எயிட் பார்க்கலாம் ஃபைன் எக்ஸ் இஃப் இது கொடுத்துருக்காங்க 5x by 5 எக்ஸ் பை ஃபைவ் இன்டு த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இதில் நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஃபைன் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இது பாருங்கள் இது மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கா இந்த டூ அப்போ இது வந்து நம்ம இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த கொஷின் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓகே ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் இன்டு த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை எப்படி நம்ம இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனை கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஃபைவ் கூட ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குமா அதை கொண்டு போய் எக்ஸ் கூட ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் கிளியா நல்லா கவனிங்க ஃபைவையும் ஃபைவையும் மல்டிப்ளை பண்ணி கிடைக்கிற ஆன்சர் எக்ஸ் கூட ஆட் பண்ணும் அப்போ ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் நமக்கு என்னென்னு தெரியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் டிவைடட் பை இங்கே என்ன ஆயிடும் ஃபைவ் பாருங்கள் நம்ம இம்ப்ராப்பராக மாற்றிட்டோமா ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த டேர்ம் வந்து இம்ப்ராப்பராக மாற்றி எழுத போகிறோம் த்ரீ இன்ச்சு ஃபோர் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ஃபிஃப்டீன் கிடைக்குமா ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் இங்கே ஈக்குவல்
இந்த த்ரீ பை ஃபோரை வந்து ஈக்குவேஷனுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நீங்கள் மூவ் பண்ணும்போது இந்த த்ரீ வந்து நியூமரேட்டில் இருக்குது அப்போ இது நெக்ஸ்ட் சைடு வரும்போது டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஃபோர் வந்து டினாமினேட்டில் இருக்குது அது வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டூ இந்த ஃபோர் வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடுச்சுன்னா இன்ட்டூ ஃபோர் பை த்ரீ வந்து டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் இல்லையா இந்த சைடு வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த த்ரீ பை ஃபோரை மட்டும் நம்ம நெக்ஸ்ட் சைடு மூவ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்குது இல்லையா இப்போ இதை நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்றும் த்ரீயும் வந்து த்ரீ டேபிள் கேன்சல் ஆகும் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ இங்கே வந்து செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்க செவனி ஃபோரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆகிடுமா இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கா இப்போ நம்ம எக்ஸ் தானே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸை மட்டும் அவங்க வச்சுட்டு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நெக்ஸ்ட் சைட் நீங்கள் கொண்டு போகும்போது இது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முன்னாடி இங்கே சைனே இல்லைனா இங்கே ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் சைடு மூவ் ஆகும்போது அது மைனஸ் ஆகிடும் இங்கே என்ன இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நீங்கள் சப்ராக் பண்ணும்போது உங்களோட ஆன்சர் வந்து த்ரீ தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் தானே கேட்டாங்க நம்ம ஃபைன் அவுட் பண்ணிட்டோமா கிளியா நெக்ஸ்ட் நம்ம நைன்ஸும் பார்க்கலாம் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அ நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் டூ தேர்ட் இஸ் தேர்ட்டி மோர் தென் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த நம்பர் ஃபைன் த நம்பர் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நம்பரை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரென்ஸ்னா சப்ராக்ஷன் அர்த்தம் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அ நம்பர் ஒரு நம்பருக்கும் அதோட டூ தேர்டு அதுக்கும் இடையில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எப்படி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா தேர்ட்டி மோர் தென் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த நம்பர் அப்போ தேர்ட்டி மோர் தென்னா தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த நம்பர்னா ஒன் பை ஃபைவ் இன்ச்சு தட் நம்பர் அந்த நம்பர் வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதை நம்ம அப்படியே நான் எழுதி காமிச்சிடுறேன் பாருங்க இப்போ நம்ம அந்த நம்பர் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் லெட் த நம்பர் பி எக்ஸ் ஓகே இல்லையா லெட் த நம்பர் பி எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ அது கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரென்ஸ்னா சப்ராக்ஷன் எந்த எது எது கடையில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸு பிட்வீன் த நம்பர் அப்போது அந்த நம்பர் மைனஸ் டூ தேர்டு அண்ட் இட்ஸ் டூ தேர்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஏ நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் டூ தேர்டு அப்போ இட்ஸ் டூ தேர்ட்னா டூ பை த்ரீ ஆஃப் த நம்பர் அந்த நம்பர் வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா எஸ் எஸ்ன்னா ஈக்குவல் டு இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அ நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் டூ தேர்டு எஸ் எஸ்ன்னா இந்த எஸ்க்கு பதில் நம்ம ஈக்குவல் டு போடுறோம் இங்கே போட்டாச்சு இல்லையா தேர்ட்டி மோர் தென் தேர்ட்டி மோர் தென்னா தேர்ட்டி ப்ளஸ் அதாவது ப்ளஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி மோர் தென் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த நம்பர் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த நம்பர்னா அது எப்படி எழுதும் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபைவ் ஆஃப் த நம்பர் அந்த நம்பரை நம்ம எக்ஸ் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் So, 1 by 5 into x, இதில் வந்து எவ்வளோ மோர் தானே இருக்காமா தேர்ட்டி அப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டின்னு எழுதியிருக்கோம் க்ளியா நல்லா பாருங்கள் அந்த கிவன் கண்டிஷன் நம்ம எப்படி எழுதுகிறோன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அதாவது சப்ராக்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் என் நம்பர் அதாவது x, and its டூ தேர்ட் இட்ஸ் டூ தேர்ட்னா டூ பை த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி மோர் தென் அதாவது ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த நம்பர் அப்போ ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஆஃப்னா இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் க்ளியா இப்போ அடுத்து பாருங்கள் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸுங்கிறது வந்து நான் டூ எக்ஸ் பை த்ரீன்னு எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸுங்கிறது வந்து நான் எக்ஸ் பை ஃபைவ் இங்கே ஒன் போகணும்னு அவசியம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் பை ஃபைவ்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ்லாம் ஒரு சைடும் நம்பர்லாம் ஒரு சைடும் வச்சுக்கலாம் இங்கே ஏற்கனவே தேர்ட்டி இருக்கிறதுனால இங்கே நம்பர் வந்து நம்ம இங்கே வச்சுக்கலாம் இந்த எக்ஸ் பை ஃபைவ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் சைடு அந்த எல்ஹெச்எஸ்க்கு நம்ம மூவ் பண்ணிட்டோம்னா இதுக்கு சைன் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இங்கே ஏற்கனவே வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை த்ரீ இருக்கு இப்போ இந்த எக்ஸ் பை ஃபைவ் வந்துருச்சுன்னா மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இந்த பக்கம் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இருக்கு இப்போ இங்கே ப
இங்க பாருங்க டூ இன்டூ ஃபைவ் அப்படிங்கும் போது டென் ஆயிரும் இங்க சைன் பார்த்தா மைனஸ் எயின் இருக்கா மைனஸ் எயின் போட்டுக்கோங்க டூ இன்டூ ஃபைவ் டென் அங்க எக்ஸ் இருக்கா சோ எக்ஸ் எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி பாருங்க இங்க மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ த்ரீனா த்ரீ எக்ஸ் எப்பயுமே நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு அப்புறமா தான் இந்த வேரியபிள் நம்ம எழுதணும் ஓகே அதே மாதிரி தான் எங்கேயுமே எக்ஸ் இன்டூ த்ரீனால நம்ம த்ரீ எக்ஸ் தான் எழுதணும் ஓகே இந்த பக்கம் நமக்கு தேர்ட்டி இருக்கு அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப இங்க பாக்கும்போது பாருங்க இங்க எல்லாமே வந்து லைக் ஜம்ஸ் அப்ப எக்ஸ் 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 இருக்கிறதுனால இது மூணுமே லைக் ஜம்ஸ் தான் அப்ப இது ரெண்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம சப்ராக் பண்ணிக்கலாமா அதாவது இங்க பாருங்க பிப்டீன் இங்க மைனஸ் டென் இருக்கு அப்ப இது ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணி கிரேட்டர் நம்ம சைன் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் கிடைக்கும் நான் ஓக் பண்ணி காமிக்கிறேன் இங்க பாருங்க பிப்டீன் எக்ஸ் அப்புறம் மைனஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு இந்த எக்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க நம்பர்ஸ் மட்டும் எழுதி நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்ப பிப்டீன் மைனஸ் டென் இது ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் கிடைக்குமா பிப்டீனோட சைன் வந்து பிளஸ் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் தான் போடணும் ஸோ பிளஸ் வந்துடும் அடுத்து இங்க பாருங்க மைனஸ் த்ரீ இருக்கா ஸோ இந்த மைனஸ் த்ரீ எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஃபைவ்ல த்ரீ சப்ராக் பண்ணீங்கன்னா டூ ஆயிடுமா கிரேட்டர் நம்பர் சைன் என்ன ஆயிடுச்சு பிளஸ் ஏதாவது கிடைச்சிருக்கு ஸோ நமக்கு இங்கே என்ன ஆன்சர் வந்துருக்கு பிளஸ் டூ கிடைச்சிருக்கு இங்க எல்லாத்துலயுமே நம்ம எக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆன்சருக்கும் நம்ம எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ நமக்கு இங்க டூ எக்ஸ்னு கிடைச்சிருக்கு டினாமினேஷன்ல பிப்டீன் இருக்கு கிளியா இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த பக்கம் தேர்ட்டி இருக்கா இப்ப அடுத்து என்ன பண்றோம்னா எக்ஸ் மட்டும் இங்க வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸ் தான் எக்ஸ் மட்டும் இங்க வச்சுட்டு இந்த டூ அண்ட் பிப்டீன வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் சீட் மூவ் பண்ணும்போது இந்த பிப்டீன் வந்து இங்க டினாமினேட்டர்ல இருக்கு அப்ப நெக்ஸ்ட் சீட் போச்சுன்னா இது நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் அதே மாதிரி இந்த டூ வந்து இங்க நியூமரேட்டர்ல இருக்கு அப்ப நெக்ஸ்ட் சீட் வரும்போது டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் இப்ப பாருங்க இந்த தேர்ட்டி இந்த டூ டூ டேபிள் கேன்சல் ஆகுமா ஒன் டூ சார் டூ இங்க வந்து பிப்டீன் இன்டூ டூ வந்து தேர்ட்டி இப்போ பிப்டீன் இன்டூ பிப்டீன் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிளியா நெக்ஸ்ட் நம்ம டென்ஸா பார்க்கலாம் பை ஹவு மச் டஸ் ஒன் பை டென் பை லெவன் எக்ஸீட் ஒன் பை டென் பை லெவன் அதாவது இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இந்த நம்பரை விட எவ்வளோ அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஓகே அப்ப என்ன பண்ணுவோம் இதுதான் கிரேட்டர் நம்பர் நம்ம இது ரீட் பண்ணி பார்க்கும் போது தெரியும் இது கிரேட்டர் நம்பர் இது ஸ்மாலர் நம்பர் ஸோ இந்த ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணும் போது இந்த நம்பரை விட இந்த நம்பர் வந்து எவ்வளோ அதிகமா இருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் எக்ஸீட்னா எவ்வளோ அதிகமா இருக்குன்னு கேட்கறாங்க ஓகே ஸோ நான் இங்கே சொல்யூஷன் எழுதிக்கிறேன் சொல்யூஷன் நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எழுதி செகண்ட் நம்பரோட நான் சப்ராக் பண்றேன் கிளியா இங்க பாருங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை டென் பை லெவன் மைனஸ் ஒன் பை டென் டிவைட் பை லெவன் இப்ப பாருங்க நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு சம்ல சொல்லியிருக்கேன் டினாமினேட்டர்ல வந்து ஃபிராக்ஷன் வந்ததுன்னா நீங்க நியூமரேட்டர் அப்படியே எழுதிக்கணும்னு நான் சொல்றேன் அப்ப நியூமரேட்டர்ல இங்க ஒன் இருக்கா சோ நான் அப்படியே எழுதிட்டு இன்டூ போட்டுட்டு டினாமினேட்டரோட ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்து எழுதணும் அப்ப டென் பை லெவனோட ரெசி ப்ரோக்கல் என்னன்னா லெவன் பை டென் இங்க அதே மாதிரி ஒன் பை டென் அப்படின்னு எழுதிட்டு இங்க பாருங்க லெவன் இருக்கா அப்ப லெவனோட லெவனை வந்து நம்ம லெவன் பை ஒன்னு எழுதலாம் ஓகே அப்போ லெவனோட ரெசி ப்ரோக்கல் என்ன வரும் அதாவது லெவன் பை ஒன்னோட ரெசி ப்ரோக்கல் என்ன வரும் ஒன் பை லெவன் வருமா பாருங்க நியூமரேட்டர் நான் எழுதுனேன் இன்டூ போட்டேன் டினாமினேட்டரோட ரெசி ப்ரோக்கல் ஒன் பை லெவன் எடுத்து எழுதியாச்சு இப்ப இங்க பார்க்கும் போது நமக்கு ஒன் இன்டூ லெவன் லெவன் பை டென்னு கிடைச்சிருக்கு இங்க ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் பை டென் இன்டூ லெவன் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிடைக்கும் இப்போ இதுக்கு நம்ம எல்சியம் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஏன்னா இது ரெண்டுக்கும் இடையில இங்க மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் இருந்ததுன்னா டினாமினேட்டர் சேமா இருந்தாதான் நம்மளால சப்ராக் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு நம்ம எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் எல்சியம் பாருங்க இங்க ஒன் டென் இருக்கு இங்க டென் இருக்கு அப்ப டென் கூட நீங்க லெவன் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன் டென் கிடைக்குமா அப்ப ஒன் டென் தான் எல்சியம் அப்ப இங்க லெவன் நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம் இல்லையா அதே லெவன் நம்ம மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ டினாமினேட்டர்ல ஒன் டென் காமன் ஆயிடுச்சு இப்ப லெவன் இன்டூ லெவன் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் இங்க மைனஸ் ஒன் இருக்கு அப்ப ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஒன் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி கிடைக்குமா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஒன் ம